전설 장비 발더란의 투구와 발더란의 거인 사례자 대검 얻는 방법입니다. 고령 바위로 이동하여 감옥으로 들어갑니다. 문지기를 지나 왼쪽으로 이동하면 용머리 횃불 두 개가 있습니다. 두 횃불 모두 상호작용하여 꺼줍니다. 그리고 용머리 횃불에 번개 데미지를 주고 상호작용하여 다시 켜줍니다. 그러면 아까와 다르게 푸른 불꽃이 일어나며 비밀문이 열립니다. 열린 비밀문을 통과하여 진행하다 보면 고령길로 이동하게 되는데 안수로의 성소로 가기 위해서는 네가지 시련을 통과해야 합니다. 용기의 방입니다. 다른 방과는 다르게 기믹 없이 생성되는 적들을 전멸시키거나 제한턴을 버티면 통과할 수 있습니다. 전략의 방입니다. 파티원 중에 게일이 있다면 조언을 받을 수 있습니다. 우리가 움직일 수 있는 기물은 흰색 기물들이며 적의 킹을 잡으면 미션을 통과할 수 있습니다. 여러가지 방법이 있겠지만 가장 간단한 방법은 흰색 룩 기물을 한칸 옆으로 움직여 적의 킹을 노리는 방법입니다. 그럼 상대방 피숍 기물이 룩 기물을 처치하며 흰색 퀸이 상대 킹 앞으로 움직일 수 있는 길이 열리게 되는데 흰색 퀸을 상대 킹 앞으로 움직이면 흰색 나이트가 퀸을 보호함으로 체크메이트가 되며 승리하게 됩니다. 정의의 방입니다. 그림 3개가 장막에 가려져 있는데 저주 제거 마법을 통해 장막을 제거해줍니다. 북쪽 기준 교수형, 자유 간방 그림이 드러나게 되고 간방 그림을 주어 빈틈새에 삽입해주면 정의의 방을 통과할 수 있습니다. 통찰의 방입니다. 투명한 다리를 건너 통찰의 방으로 이동합니다. 책을 읽고 내용을 토대로 어리석은 노만명을 제거해야 하는데요. 스테드가 쓴 책은 손재주 판정을 통해 쉽게 얻을 수 있습니다. 나머지 두 개의 책이 문제인데요. 정신없이 날아다니는 데다가 잡을 수도 없어 읽지 못합니다. 이동방의 마법을 통해서 책을 읽을 수 있는데 저는 명령 정지를 통해서 해결했습니다. 책의 내용을 보면 알겠지만 스웰토는 원칙이 없습니다. 스웰토는 첫 번째에 서 있으며 공격하여 제거하면 통찰의 방을 통과할 수 있습니다. 4개의 시련을 모두 통과하면 가운데에 있는 문이 열리고 안수로의 성소로 갈수 있습니다. 이동하다 보면 안수로의 시체가 보이고 사체를 클릭하면 대화 및 선택지가 나오며 여러가지 장면이 나옵니다. 제가 느끼기에 전투는 라파엘보다 어렵지 않았습니다. 안수르의 성소 북쪽에서 발더란의 투구를 얻을 수 있고 안수르 사체에서 발더란의 거인사례자 대검을 얻을 수 있습니다. 